종교개혁과 식민지 개척, 대외전쟁에서의 승리에다 문화적으로도 황금의 시대를 구가한 엘리자베스였으나 비극으로 변해가는 시익스피어의 작품만큼이나 남은 말년 속에서는 매우 어둡고 참혹한 시절을 맞이하게 되는데요. 결코 미사여구만으로 점철될 수 없는 혼란의 엘리자베스 시대의 말기에는 과연 어떤 일들이 기다리고 있는 것일까요? 헨리 8세가 이룬 대회 정복의 토대 위에 그의 딸 엘리자베스 역시 부친의 유지를 받들어 각 지역에서의 지배적 입지를 더욱 굳혀나갔으나 제이 막판에 가서는 거대한 저항에 부딪히게 됩니다. 당시 아일랜드의 잉글랜드민들을 이주민 정착시키면서 식민사업을 전 국토로 점차 확장시켜 나가고 있었으나 국토를 침략당하고 유린당한 아일랜드인들은 더욱 거세게 저항하게 되는데요. 무엇보다 이들은 잉글랜드에 저항하는 과정에서 더욱 열렬한 카톨릭 교도가 되었으니 공동의 적인 잉글랜드에 대항하여 그들을 지원해주는 스페인이 자칭 카톨릭의 수호자인데다 교황이 파견한 예수의 선교활동 역시 아일랜드에서 큰 성공을 거두었기 때문이었습니다. 1580년 아일랜드 서남부의 먼스터 지역에서 스페인의 도움을 받은 봉기가 일어났으나 3년의 투쟁 끝에 진압당했고 이것은 10년 후의 대항쟁의 기폭제가 됩니다. 그렇게 1595년 이번에는 아일랜드 북부의 얼스터 지방에서 잉글랜드의 백작 자기까지 받은 휴 오닐의 지휘 아래 본격적인 독립전쟁이 일어났으니 오닐은 전 아일랜드 민들에게 잉글랜드의 대항해 대동단결을 호소했고 그동안 조용하던 각 지역에서 그를 지지하며 일제히 일어나게 되는데요. 이 과정에서 10년 전 봉기가 일어났던 먼스터에서는 잉글랜드 이주민들이 쫓겨나는 일이 벌어졌고 스페인은 아일랜드를 지원하기 위해 두 차례 함대를 파견했으나 번번이 폭풍을 만나면서 큰 성과를 보지는 못하게 됩니다. 그렇게 큰 위기의식을 느낀 엘리자베스는 여러 전쟁에 참가한 검증된 군인이었던 에식스 백작 로버트 데보르를 사령관으로 하여 대규모 군대를 아일랜드 본토에 파견했으나 오늘의 끈질긴 항전에 부딪히면서 6개월간 모든 자원과 병력을 소진한 채 결국 치욕스러운 협정을 맺고 귀환하게 되는데요. 그러나 포기하지 않은 엘리자베스는 이듬해 찰스 브런트의 지휘 아래 2만의 군대를 파견했고 그는 대규모 전면전보다는 각계격파를 택하여 각 지역을 습격하여 마을을 황폐화시킴으로써 온일의 세력을 점차적으로 약화시켜 나가게 됩니다. 이에 다시 한번 스페인의 지원군이 아일랜드 남부에 상륙했음에도 찰스 브런트에게 패퇴당했고 휴 온일이 이끈 아일랜드의 10년 가까이의 치열한 독립투쟁은 결국 좌절되게 됩니다. 그렇게 엘리자베스는 수많은 희생 끝에 아일랜드에 대한 지배권을 지켜냈으나 이 전쟁으로 잉글랜드 역시 분명 큰 피해를 입었고 이것 외에도 그녀의 말년의 치세에는 여러가지 혼란이 있었는데요. 무엇보다 스페인과의 명운을 건 전쟁이 마무리되면서 외침의 공포가 사라지는 속에 전쟁 극복의 원동력이었던 애국심과 국민적 결속 즉 사회적 긴장이 서서히 풀어지기 시작했고 이제 잉글랜드인들은 당면한 현실에 집중하게 됩니다. 사실 승리의 영광 뒤에도 대국을 상대로 한 장기간의 전쟁은 자국의 재정을 엄청나게 소모시켰고 이것에 대한 고통은 결국 백성들에게 고스란히 돌아오게 된 것인데요. 물론 여왕은 전쟁이라는 국가적 위기 속에서 방대한 왕실의 토지를 매각하여 전비를 조달하는 등 솔선수범의 태도를 보였으나 여전히 전체 전비의 절반은 국민의 세금으로 조달될 수밖에 없었으니 이러한 전쟁의 혼란 속에 무역과 산업이 침체된 데다 장기간 흉년까지 겹치면서 국민의 고통을 가중시키게 됩니다. 전쟁의 상대국이었던 스페인의 경우 남미, 유럽, 아프리카, 아시아 등 무려 4개 대륙에 걸쳐 방대한 경제적 기반을 두고 있었기에 큰 손실을 입고도 얼마 지나지 않아 전력을 회복할 수 있었지만 아직 소국이었던 잉글랜드는 이러한 기반이 부족했기에 피해를 쉽게 복구하지 못한 채 오랜 기간 고통을 감내해야만 했는데요. 이러한 내부적 위기 속에서 엘리자베스는 검소한 태도를 유지한 채 여러 차례 순행을 다니며 민심을 진정시키 노력했으나 지속적인 실험 및 물가 폭등은 좀처럼 꺾이지 않았으니 아직 전쟁 중에 있던 1590년대 중반에는 여러 차례 식량 폭동이 일어나기도 했습니다. 한편 이러한 때 엎친 데 덮친 격으로 여왕은 정치 쪽에서도 불협화음을 내기 시작했는데 전비 조달을 위해서 수차례 의회를 소집했지만 이들과 마찰을 일으키며 원하는 결과를 얻어내지 못한 것인데요. 권력은 곧 돈으로부터 나온다는 나름의 현실적 신조를 가지고 있던 여왕은 손쉽고 빠른 수입을 올리는 데 있어 수단과 방법을 가리지 않았으니 그 대표적인 예로 정부가 독점을 허용하는 특허장을 남발한 것이었습니다. 
이렇게 필수 불가결한 생활용품에 대해서 독점이 허용되자 이는 독점업자만 이득을 취하게 할뿐 물가 상승을 유발하여 백성의 고통을 가중시켰으니 이제껏 여왕의 현명한 통치에 순순히 복종하던 의회는 전비 지원은커녕 반독점을 내세우며 여왕을 몰아붙인 것인데요. 이렇게 여왕과 의회는 격렬히 부딪혔고 때마침 양 극단의 카톨릭과 청교도들이 조장하는 종교적 갈등도 슬슬 다시 고개를 들고 있었으니 이러한 분열적 현상은 여왕의 사후 스튜어트 왕조의 시대에서 벌어질 비극의 작은 씨앗이 됩니다. 한편 이러한 때 여왕의 총신들이 보이는 문제적 행각은 정부에 대한 대중의 증오심을 더욱 가중시켰는데요. 그중 대표적인 인물이 바로 앞서 아일랜드 정벌에 나섰던 로버트 데버루였으니 흥미롭게도 그는 여왕의 오랜 연인 로버트 더들리가 여왕과의 결혼을 단념하고 재혼한 레테스 눌리스의 아들이었는데요. 60을 바라보는 여왕의 사실상 아들벌인 30대의 젊은 나이였던 데버루는 넘치는 매력으로 각종 요직에 임명되는 등 여왕의 총애를 받았고 궁금 국에는 아일랜드의 총독으로 임명되어 반란 진압을 위한 원정에 떠나게 됩니다. 그러나 데버르는 1년도 채 안되는 기간 동안 대군을 갖고도 아일랜드에게 일방적으로 패하는 속에 그들과 불리한 조약을 체결한 것은 물론 총독의 위치를 이탈하여 무단으로 복귀했으니 그의 이러한 무능하고 무책임한 행동에 분노한 여왕은 반란 진압 실패에 대한 책임을 물어 그의 관직을 박탈하게 됩니다. 그러나 자신을 총애하던 군주로부터 버림받고 앙심을 품게 된 데버르는 여왕이 자신을 버린 이유를 주변 간신들의 농간이라 생각하여 그들을 제거할 목적으로 그의 추종자들과 함께 런던에서 봉기를 기획하게 되는데요. 그러나 이 봉기는 사전에 발각되며 실패했고 데버르는 결국 반역죄로 처형되었으니 말년에 자신에게 즐거움을 주던 매력적인 남자를 스스로 처단한 늙은 여왕은 깊은 상실감 속에 정신적 육체적으로 더욱 악화되었고 결국 긴 삶의 끝자 하게 서게 됩니다. 혁신적인 개혁과 대외적 성과로 잉글랜드의 영광을 추구했으나 말년에 불어닥친 경제난과 수차례 반란으로 인한 순환 속 결국 생애 막바지에 다다른 엘리자베스 1세 그녀의 시간이 얼마 남지 않은 상황에서 한 번도 결혼하지 않고 자식을 갖지 않은 여왕의 후임이 누가 될 것인가에 대해 세간의 이목이 집중되고 있었으니 그녀의 후대를 이끌어갈 새로운 왕은 과연 누가 될 것이고 평화적 정권 이양이란 도대체 가능한 것이며 마지막 순간만을 남겨둔 여왕의 생애 속에는 과연 어떤 이야기들이 더 남아있을까요? 끝없는 시련 속 조국을 반석 위에 올려놓은 위대한 여왕의 남겨진 마지막 이야기 다음 시간에 공개됩니다.